Ja, hallo zusammen, hier ist der Markus und ich habe das 9010 Medbed ausprobiert. Ähm, ich bin tatsächlich durch Zufall drauf gestoßen und äh, auch über meine Freundin, die hat das Ganze mir gezeigt und ich war tatsächlich am Anfang unglaublich ähm, ja, skeptisch und wusste nicht genau, was auf mich zukommt. Aber ich teile gerne mit euch meine Erfahrung und kann euch sagen, es hat sich... Ähm, einiges verändert. Es hat sich äh, dementsprechend auch wirklich äh, was getan bei mir und wie das Ganze zustande gekommen ist, das erzähle ich euch äh, dementsprechend jetzt gleich. Ähm, ich muss kurz ausholen. Ähm, ich habe einen Job, ich ähm, helfe Menschen und äh, bringe immer sehr viel Energie in meine Arbeit mit ein und versuche tatsächlich das Bestmöglichste äh, auch mein Gegenüber äh, zu geben und weiterzuleiten und dadurch bin ich natürlich energetisch komplett leergesaugt. Ne? Ähm, ich habe das jetzt auch gemerkt die letzte Zeit, ich war immer unglaublich müde, ich bin auch nach wie vor noch wirklich äh, noch nicht hundertprozentig voller Energie, aber es äh, hat tatsächlich schon was gebracht, diese acht Stunden das Medbett auszuprobieren. Ähm, kann auch wirklich ganz klar sagen, ähm, dass ich viel gefühlt habe, ich viel gespürt habe. Ähm, und ähm, ja, ich erzähle einfach mal von vorne. Ich habe mich in das Medbett gelegt. Ich habe quasi auch dieses Foto hochgeladen. Ich habe mich da reingelegt. Ähm, ich war, wie gesagt, sehr skeptisch, was das anging. Ähm, habe mich nichtsdestotrotz da mal rangetraut, habe mich reingelegt und ich habe mehrere Baustellen an meinem Körper, die ich schon seit Jahren mit mir rumschleppe. Ich hatte zum Beispiel Knieprobleme oder habe Knieprobleme. Ähm, ich habe schon des Öfteren jetzt auch einen Bandscheibenvorfall ähm, bekommen aufgrund von falscher Haltung bzw. Äh, Überanstrengung in meinem Job. Ich hatte Probleme oder habe Probleme mit meinem Herzen. Was da los ist, kann ich nicht genau sagen. Ich gehe mal davon aus, wie der Arzt es gesagt hat, es ist einfach viel zu groß und ähm, hat auch schon einiges im Leben mitgemacht. Ich bin 40 Jahre alt und äh, ja, dementsprechend auch schon, wie gesagt, das ein oder andere einfach mal nicht äh, wahrgenommen und äh, auch Erkältungen einfach mal weggehustet und äh, weiter ging die ganze Sache. Ne? Also daheim bleiben oder einfach mal ruhen und einfach mal auf den Körper hören, das war nie das, was ich gut konnte. Und auch tatsächlich immer noch, wo ich immer noch Schwierigkeiten habe. Nichtsdestotrotz, ich habe es ausprobiert, ich habe mich ins Bett gelegt, habe die magischen Wörter gesagt, ich habe den Spruch gesagt, 90-10 mit Bett aktivieren. Und es passierte erstmal gar nichts. Dann hat ich, äh, ja, mein Kopf hat gesagt, ja, war doch klar, ist totaler Blödsinn. Hab dann aber trotzdem weitergemacht und habe gesagt, 90 ziehen mit Bett, äh, scanne meinen Körper. Und was da passiert ist, tatsächlich kann ich nur so erzählen, wie es passiert ist. Ähm, es hat sich angefühlt, als würde mein ganzer Körper von oben bis unten anfangen zu vibrieren. Also als würde so ein Scanner über den Körper drüber fahren hier so ähm, und würde mir mitteilen, was da gerade passiert. Und ich habe mir gedacht, okay, in dem Video ist aber klassifiziert oder wird beschrieben, dass ich das ja auch ähm, genauer nennen soll und habe dann diese einzelnen Baustellen in meinem Körper genannt. Und man glaubt es nicht, aber die Stellen wurden heiß die wurden richtig, richtig heiß. Sie haben angefangen zu brennen wie Feuer. Ähm, ich kann auf jeden Fall nur sagen, es hat vibriert, gebrannt und irgendwo war ganz viel Wärme da in meinem Körper. Aber nur an diesen Punkten, die ich genannt habe. Ne? Also es waren die Knie, es war der Rücken, es war das Herz. Ähm, diese ganzen Punkte, auch unter anderem mein Ischias, der bis runter in den, ins linke Bein zieht und mir ständig Probleme verursacht, der hat gebrannt wie Feuer. Und das war mir tatsächlich am Anfang ein bisschen zu viel und ich habe gesagt, 90 ziehen mit Bett, bitte beruhige mich, bitte bring mich in eine Trance oder in einen Schlafzustand. Und es war wirklich so, dass ich mich ab diesem Zeitpunkt dreimal gehört habe. Das war unfassbar. Ich habe mich gehört, als wäre ich in einer Halle und drei meiner Ichs würden auf mich einreden. So hat sich das angefühlt. Ich war aber nicht im Schlaf. Ich habe tatsächlich nicht wirklich fest geschlafen. Es war einfach nur so eine Art Trost und ich habe das für mich einfach mal wahrgenommen. 
das war mir dann auch irgendwo ein bisschen too much und ähm, ich habe gesagt, 90 10 mit Bett bringen mich dazu, einzuschlafen. Ich will schlafen, ich will nichts davon mitbekommen und bupp, war ich eingeschlafen. Ähm, ich bin nach ungefähr eineinhalb Stunden aufgewacht und konnte es irgendwie überhaupt nicht glauben. Ähm, ich hatte das Vibrieren noch im Körper, ich hatte die Energie äh, noch irgendwo zentriert an diesen einzelnen Punkten, die ich spürte ähm, und äh, ja, bin wieder aufgewacht und äh, wollte das einfach mal ausprobieren. Ich wollte einfach mal ausprobieren, was passiert denn, wenn ich jetzt sage, mit Bett ausschalten oder 90 10 mit Bett ausschalten. Und es war tatsächlich so, dass dieser Druck, der auf mir war, also es fühlt sich so an, als würde jemand einen runterdrücken, der war in dem Moment weg. Ich habe mich auch in der ganzen Zeit, als ich da lag, nicht nach links oder nach rechts bewegt. Ich lag, lag nur auf dem Rücken und wurde gefühlt so irgendwie nach unten gepresst. Ähm, leichter Druck, es war jetzt nicht fest, es war jetzt nicht unangenehm, es war einfach nur ein leichter Druck. Und äh, der, dieser Druck führte eigentlich dazu, dass ich mich nicht bewegen wollte. Ich lag nur in einer Position. Und ich habe auch riesen Schwierigkeiten mit meinem Nacken, also mit meiner Nackenmuskulatur. Dadurch, dass ich sehr viel Sport mache und öfter mal ein bisschen übertreibe auch, ähm, ist die öfter mal auch verkrampft und richtig hart. Und das führt dazu, dass meine Gelenke hier, also meine Schultergelenke auch öfter mal äh, Schwierigkeiten machen. Ich bin aufgewacht und mir tat nichts weh. Mir tat kein einziger Knochen weh. Es war einfach nur dieses heiße, immer noch dieses heiße Gefühl, das aber dann, als ich dann das Bett verließ, erst erstmal aufgehört hat. Also dieses Brennen, diese, dieses Pulsieren hörte auf. Und ich ging zu meiner Freundin, die saß im Wohnzimmer und sie sagt, ich habe wie in Trance mit ihr geredet. Ich habe mich selbst auch so gefühlt. Ich wusste gar nicht, bin ich denn jetzt wach? Bin ich jetzt in irgendeinem Schlafzustand? Wo bin ich? Aber es hat sich angefühlt, als wäre ich in Hypnose. Ich konnte gewisse Wörter nicht finden. Ich konnte gewisse... Aussagen nicht treffen, ich konnte nur sagen, was mein Körper in dem Moment wahrnimmt und äh, ich konnte ihr ganz genau schildern, wie sich das angefühlt hat, ähm, ja, und äh, das führte dazu, dass ich äh, dementsprechend, ähm, ja, mich wieder ins Bett gelegt habe, abends, und das Ganze nochmal gemacht habe, ja? also meine Freundin lag daneben, ich lag auf der linken Seite, sie lag auf der rechten Seite und ich habe wieder die magischen Wörter gesagt, habe wieder gesagt, hier 90 10 Meter Bett, mach da weiter, wo du vorher aufgehört hast. Und ähm, ich habe gemerkt, dass was passiert, dachte aber wieder daran, ich wurde ja müde, ich konnte einschlafen und ähm, ja, es passierte wieder. Ich habe daran gedacht, ich habe es nicht laut ausgesprochen, ich habe nur daran gedacht, lass mich einschlafen. Und es war der Fall und ich bin heute Morgen, also ich bin heute Morgen aufgewacht und war wie, naja, wie erleichtert. Mein Körper war leichter. Ich habe mich auch die ganze Nacht nicht wirklich hin und her gedreht. Ich war an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut, ich habe keine Schmerzen, ich... Ähm, ich kann auf einmal meine Wirbel merken, die vorher richtig versteift waren durch die, durch die, durch die muskuläre Versteifung oder durch, diese, durch der Druck, der da drauf drückte, der, der war auf einmal weg. Und heute spüre ich tatsächlich auch, dass sich meine Wirbel wieder frei bewegen, dass sich meine Knie wieder lockerer anfühlen. Das ist nicht mehr so dieser Druck, der dahinter ist. Ich habe 16 Jahre lang Fußball gespielt, meine Knie sind in dem Eimer. Aber nichtsdestotrotz, ich fühle mich halt richtig weich, als, also in mein, zwischen meinen Knien. Das ist, als, als hätte ich ja, Eier unter den, den Füßen. Ähm, ich, ich laufe ganz anders, ich bewege mich ganz anders. Und ich fühle mich heute im, im Ganzen eigentlich äh, relativ energetisch. Ähm, ich muss dazu sagen, bei mir ist so eine kleine Erkältung äh, gestern noch dazugekommen. Also ich hatte das Gefühl, ich werde krank, war auch wieder ein Zeichen meines Körpers, dass ich zu viel arbeite und heute geht es mir tatsächlich besser. Also gestern hätte ich dieses Video noch nicht aufnehmen können, aber heute kann ich wirklich ganz klar sagen, durch die Therapie oder durch diese, diese Erfahrung, die ich mit dem Medbett gesammelt habe, bin ich an dem Punkt, wo es mir besser geht und auch mein Körper 
mir wieder mehr Signale sendet. Ich ähm, bin wieder energetischer, ich kann ähm, gewisse Dinge wieder deuten, ich war vorher wie stumpf und jetzt gehe ich auf diese Stellen ein. Das heißt, ich gucke hin, ich äh, schaue mir das genauer an und kann wirklich ganz genau sagen, hier tut es weh, da tut es weh und gehe nicht mehr über meine Grenzen. Und das war jetzt meine Erfahrung. Ich hoffe, ihr macht auch so eine Erfahrung. Und ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß mit dem Medbett. Ähm, ja, und bin gespannt, was da noch für Feedbacks kommen. Bis bald.